ஹாய் காய்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு போல் ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து பேசஞ்சர் பீஜனோட எக்ஸ்டிங்ஷன் பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நிறைய பேர் ஓட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த வீடியோ பற்றி தான் நான் இப்போது பேச போகிறேன் இந்த புறா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலேயே எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலேயே இந்த புறாவோட கடைசி புறா அழிஞ்சிருச்சு ஸோ இது முழுக்க முழுக்க அழிஞ்சு போன ஒரு இனம் இப்போது இப்போதைக்கு நம்மளால் எந்த ஒரு புறாவையும் பேசஞ்சர் பிஜேனோட அந்த வழியில் வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதுக்கு முன்னாடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த வீடியோவில் கூட அந்த புறாவோட நெருங்கின ஸ்பீசிஸ் வந்து இப்போவும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுங்கிறதுனால இதோட வழியில் வந்த இதோட நெருங்கின ஜீன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட புறாக்கள் கூட இப்போது உயிரோடு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த புறாக்கு பேர் வந்து ஏன் பேசஞ்சர் பீஜன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசேஜர் அப்படிங்கிற வேர்டுலேருந்து வந்திருக்கு பேசேஜருங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பாசிங் பை அதாவது கடந்து போகிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுங்க வந்து கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதிகமாக போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் உணவு தேடும் முட்டை வைக்கிறதுக்கு இடம் தேடும் இது மாதிரி அதுங்க அடிக்கடி இடம் பெயர்றதுனால அதுங்களுக்கு வந்து இந்த பேசேஜர் அப்படிங்கிற பேர் வச்சு அது காலப்போக்கில் பேசஞ்சர் பீஜன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு மார்னிங் டவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புறா இருக்கும் அது வந்து மார்னிங் இல்லை மோர்னிங் மோர்னிங்னால் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டால் ஒரு சவுண்டு விட்டு கதறி அழுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இதோட சவுண்டு வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மோர்னிங் டவ் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் வச்சாங்க இதுதான் வந்து பேசஞ்சர் பீஜனோட நெருங்கின ஜீன் சம்மந்தப்பட்ட புறா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பட் அதுக்கப்புறம் ஜெனட்டிக் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இது இல்லை ஆக்சுவலி பேண்ட் டெய்ல்டு பீஜன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது வால் வந்து பேண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த புறா தான் உண்மையிலேயே ஜீன் சம்மந்தப்பட்ட பேசஞ்சர் பீஜனோட நெருங்கின சொந்தம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணி அதையே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க மற்ற புறாக்கள் மாதிரி இந்த புறாலையும் வந்து ஆண் புறா தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா ஃபீமேல் புறா வந்து ஆண் புறாவோட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கலர் வந்து ஆண் புறா நல்ல பிரைட் கலர்டாக இருக்கும் பெண் புறா வந்து கொஞ்சம் டல்லான கலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புறா வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய புறா வந்து இந்த பேசஞ்சர் புறாவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ரிசர்ச் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு பில்லியன்லேருந்து அஞ்சு பில்லியன் புறா வரைக்கும் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சான் பில்லியன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதாவது நம்ம கணக்குப்படி ஒரு லட்சம் அவங்க வந்து அதை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்காக்காரவங்க நம்ம நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் தௌசண்டை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா தொண்ணூத்தொம்பது லட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் அதுக்கப்புறம் வர்றத வந்து அவங்க ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம கோடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா அவங்களோட கணக்குப்படி மூணு பில்லியன்லேருந்து அஞ்சு பில்லியன் வரைக்கும் புறா அந்த காலத்தில் இருந்துச்சான் நார்த் அமெரிக்காவில் இந்த பேசஞ்சர் பீஜன் ஸோ எங்கே திரும்பினாலுமே இந்த புறாவை தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் இந்த புறா வந்து மொத்தமாக அழிஞ்சு போச்சு நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இதான் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ அந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு இந்த புறாவோட பாப்புலேஷன் வந்து ஒரே மாதிரியே தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்து எதனால் இந்த புறா எக்ஸ்டிங்ட் ஆனிச்சு எதனால் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நார்த் அமெரிக்காவில் இருந்தவங்க வந்து இந்த புறாக்களை வந்து வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதிலேருந்து அதோடய பாப்புலேஷன் நம்பர் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு பட் இது இன்னும் மோசமானது எப்போன்னா யூரோப்பியன்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் அந்த நார்த் அமெரிக்காவில் வந்து தங்கின போது நிறைய புறாக்களை வந்து வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன காரணம்னா அப்போ வந்து ரொம்ப சீப்பான ஃபுட்டு வந்து மீட்டு தான் அதாவது இந்த மாதிரி புறாக்கறி அந்த மாதிரி விஷயந்தான் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடச்சிச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு ஏன்னா அது பயங்கர கூட்டம் கூட்டமாக போவோம் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு ஷார்ட் கன் மாதிரியான கன்னை வச்சு ஒரு தடவை ஷூட் பண்ணாலே நிறைய புறா வந்து கீழே இறந்து விழுந்துடும் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வேட்டையாடக்கூடிய மிருக பறவையாகவும் இதை அமைஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்க ரொம்ப அதிகமான முறையில் இதை வந்து வேட்டையாடினதுனால அடுத்த
அந்த எண்ணிக்கை பயங்கரமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து எந்த காலகட்டத்தில்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு வரைக்குமே அதுங்களோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று அந்த வருஷங்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு புறாவை ஒரு டூரிஸ்ட் வந்து காட்டில் பார்த்துருக்காரு பேசஞ்சர் பீச்சனை ஸோ அதை வந்து அவர் சுட்டுட்டதாக பதிவிடப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து காட்டில் பார்த்த கடைசி பேசஞ்சர் பீச்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஆனால் இவங்க வந்து அந்த இனம் அழிய போகுதுங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு பறவையை எடுத்து ஒரு ஒரு ஜூவில் இல்லைனா அதை பாதுகாக்கிற இடத்துல வச்சு இதுங்க வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடக்கூடாது முழுக்க முழுக்க அழிஞ்ச இனம் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை வச்சு அதை ஒன்றை வச்சு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு பெருக்கிறதுக்காக அவங்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக வந்து மார்த்தா அப்படின்னு வந்து ஒரு புறா அதுவும் பேசஞ்சர் பீச்சு தான் அதுக்கு நேம் வச்சுருந்தாங்க மார்த்தான்னு சொல்லிட்டு அது கடைசியாக ஜூவில் இருந்து இறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அதனால தான் அந்த வருஷத்தை வந்து இந்த இனம் முழுக்க முழுக்க அழிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போவும் சிக்காகோவில் வந்து தி ஃபீல்டு மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பேசஞ்சர் பீஜனோட ஒரிஜினலான அந்த வெளி தோலை வச்சு உள்ளார வந்து பஞ்சு அது மாதிரி கெட்டு போகாத விஷயத்தெல்லாம் வச்சு ஸ்டஃப்டு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு பறவை உயிரோடு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அது உயிரோடு இருந்தப்போ உள்ள பொருட்களை வச்சு செய்வாங்க அதாவது இந்த விஷயத்தில் வந்து அந்த புறாவோட வெளியில் உள்ள அந்த ஸ்கின்னு அப்புறம் அதுக்கு மேலே இருந்த ரெக்க இது எல்லாமே வந்து அப்படியே எடுத்து உள்ளே இருக்க வீணாக அழுகி போகிற பார்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து உள்ளே வேறு பொருட்கள் வைப்பாங்க வச்சு அதை அப்படியே மியூசியத்தில் வச்சுருவாங்க இது தான் கடைசியாக வாழ்ந்த பறவை அப்படின்னு அதே மாதிரி இப்போவும் சிக்காகோவில் வந்து ஒரு பறவை இருக்குது பேசஞ்சர் பீஜனாக அதை டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த புறா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் வாழ்ந்ததுனால இதை பற்றின அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு இல்லை ஆனால் இதை பற்றின ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு பழங்குடியினர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களில் அதில் வந்து இந்த பறவையும் ஒரு சின்ன பகுதியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டோரியை வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் அது எப்படின்னா அவங்க வந்து காட்டில் வந்து முயல் இதெல்லாம் வேட்டையாடுறதுக்காண்டி பொறி வச்சுட்டு அவங்களோட டென்ட்டில் அந்த பொறியில் ஏதாவது மாட்டுமானு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ தூரத்திலேருந்து ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்கவும் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா ஏதோ ஒரு நாடு வந்து போருக்கு போகிறாங்க போல் இந்த காட்டு வழியாக இன்றைக்கி நம்ம உயிர் பொழைக்க முடியாது அப்படின்னு பயந்து போய் அவங்களோட டென்ட்டில் உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவங்களுக்கு தெரியுது இது தரையிலேருந்து வரல வானத்துலேருந்து வருது அப்படின் சொல்லி ஸோ அப்போ அவங்க வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க பகல் டயத்தில் தான் இதை வந்து நடந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பகல் வெளிச்சமே வந்து கொஞ்சம் கூட கீழே படாத அளவுக்கு இருட்டாக அந்த இடம் ஆனதாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன் அந்த அளவுக்கு இருட்டானுச்சுன்னு அவங்க மேலே பார்க்கும்போது அவ்வளவு பறவைங்க வந்து நெருக்கமான முறையில் வந்து பறந்துக்கிட்டு இருந்துச்சான் மேலேருந்து கீழே ஒளி கூட பாஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே நெருக்கமாக அவ்வளோ நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பறவைங்க வந்து ஒன்றா பறந்துச்சான் அதை பார்த்து வந்து அவர் பயந்ததாகவும் இது சம் இது சம்மந்தமாக வந்து அவங்களோட கூட்டத்துக்கும் அவர் தெரியப்படுத்தினதாகவும் அவர் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து எழுதி வச்சுருக்காரு இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பறவைங்க ரொம்ப நெருக்கமாக அதுவும் கீழே ஒரு மனுஷனே பயமுறுத்துகிற அளவுக்கு இதுங்க வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இடம் பெயரும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி இதுங்க ஏன் பண்ணுதுன்னு ரீசர்ச்சுக்காரங்களாம் சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரெடட்டர்ஸ்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அதாவது இதுங்களை எதெல்லாம் வேட்டையாடுமோ அதுங்கள பயமுறுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் கூட்டமான ஒரு ஃபார்மேஷனில் அதுங்க வந்து பிரயாணம் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் இன்னொரு சம்பவம் வந்து ஃபார்மர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் அவங்களுடைய ஃபார்மில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பறவைங்க அவங்க தலைக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணி அவங்களோட ஃபார்மில் இறங்கி சாப்பாடெல்லாம் அதுங்க தேடும் போது அவங்க பயந்துட்டு தன்னோட குடிசைக்குள்ளே போயிடுவாங்களாம் அதுங்க ஃபுல்லாக அந்த இடத்துலேருந்து திரும்பி போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து மறுபடியும் அவங்களோட வேலையை தொடருவாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஹவர்ஸ் கணக்கில் ஆகுமா அதுங்க வந்து கூட்டம் கூட்டமாக இறங்கி ஒரு குரூப்பு சாப்பிடும் போது மிச்சம் வந்து மேலே பறந்துட்டுருக்குமா இது மாதிரி அதுங்க சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வந்து மணிக்கணக்கில் ஆகும் அப்போவும் நாங்கள் எங்கள் குடிசையை விட்டு வெளியே வர மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதுங்களால் ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அ
ரொம்ப நெருக்கமாக அதுங்க பறந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு துப்பாக்கி சூட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு புறாக்கள் ஒன்றா இறந்து கீழே உழுவக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து இந்த டைப் ஃபார்மேஷனால் ஏற்பட்டுருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்டில் இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க Thank you so much for being my fan. I'll see you in the next video. Save Martha! Why did you say that name?